அவ்வளோதான் வேண்டிய முடிச்சாச்சு இது அந்த ஒளி அப்படி மறைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் புரிதல் சின்ன பிள்ளை விளையாட்டு அது புரிது புரிது இது வந்து ஏதோ பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகும் அவசியம் கிடையாது சின்ன பிள்ளைங்க துந்திய வரட்டிட்டு போகிறது போல தான் அதுக்கு மேலே அதுக்கு எந்த அர்த்தமுமே இல்லை அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்னா நம்ம அந்த அந்த சைலண்ட்டாக அந்த பாடி அப்படி இது பண்ணுவோம்ல அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய மெடிடேஷன் மாதிரி இருக்கும் நம்முடைய மெடிடேஷனாகவும் உணர்ந்தோம் வச்சுங்களேன் சூப்பராக அப்படி பண்ணுறோம்ல அப்படி அப்படி பண்ணும்போது அதை பார்க்கும்போது நம்ம நம்ம கை காலெலாம் இப்படி இயங்குதுல அதை வந்து நம்ம அதை உணரணும் அந்த கை காலை அப்படி எப்படி உணர்றது அப்படி உணர்ந்தோம்னா அப்படி பாடி ஃபுல்லாக அப்படி எனர்ஜிட்டிக்காக மாறும் அப்போ அந்த பிளேவும் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக நீங்கள் இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் செஞ்சுட்டு இருந்துருக்கலாம் நல்லா தான் சார் நாங்கள் எதுவும் நினைக்க வேண்டிய சார் நல்லா தான் இல்லை 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 சொல்கிறேன் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் போர் அடிச்சு போயிடுவாங்களே போர் அடிச்சுருவாங்களே எங்களுக்கு என்னது ஐயோ வாத்தியார் ஏதோ இத்த கட்டிகிட்டு இருக்காரா போர் அடிக்குதப்பா அப்படின்றவாங்களே அதுக்காகவே அடுத்த சீனுக்கு நகர வேண்டியது இருக்குது அதுவும் சேர்த்தானே அதுவும் தானே கணக்கு இந்த தண்ணி நேரம் விழுகாத இடத்துல இப்படி ஒதுங்கி வருது பாருங்கள் அங்கே ஒரு தூசு வந்து சத் சம்ம இந்த சத்தத்துக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் மிதந்துக்கிட்டு அந்த இறச்சலுக்கும் இது ஸ்லோவாக வருது இந்த சத்தம் வந்து தண்ணி உழுகுற போர்ஸை அதை பாதிக்கல ஆ அந்த சத்தம் அதை பாதிக்கவில்லை பாதிக்கல அது இது வாட்டில் இது போய்ட்டு இருக்காங்க சத்தம் அப்படின்னா அந்த அலை வந்து உன்னோட ஒன்று மூவ் பண்ணும்போது அந்த அங்கே இருக்க பாறையில் அடித்து மோதி இப்படி விரியும் போது கீழே போயிட்டு இருக்குது அப்படி அடித்து விரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு திரும்ப என்ன செய்ய போனால் அப்படி விரிஞ்சு திரும்பியும் அந்த வாய்க்காலுடைய வரப்புக்குள்ளே அது உடத்தான் போகுது அந்த ஒரு ரெண்டு விளிம்பு இருக்கிற இடத்துல இந்த வரம் இருக்குல்ல இந்த இந்த வரம் இப்போ இந்த இப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னா இப்படி ஒன்று வைக்கிறேன் அப்போ என்ன அதில் இந்த ரெண்டு வரைக்குள்ளே இந்த 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 இடம் தெரியுதுல்ல இது பேர் தான் அப்ட்ராக்டு அது உருவத்தையும் வடிவத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இன்று ஒன்றை உணர்த்துறது இப்படி இல்லாத அது பூனை போல இருந்தது ஆனால் பூனை அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்படி இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு இல்லாத உணர்த்துறோம்ல அது போல தான் வந்து அதனுடைய ஃபார்ம் இருக்குங்க அதனால் வந்து இந்த இந்த ஃபார்ம் அப்போ அப்ட்ராக்டு தான் அப்புறம் எப்போயுமே ஒரு இன்ஃபினிட்டு நம்மளை கவுண்ட் பண்ண தூண்டுது அதை நம்ம கையடக்கமாக வைக்கணும்னு போதே என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறோம் இல்லைன்னா அதுக்கு வேறு அளவு சொல்கிறோம் இல்லை அந்த ஷேப் எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம பார்க்குறோம் அதை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணால் என்ன செய்வோம் அப்படிங்கன்னா நம்ம புரிதல் குப்படுத்துவோம் இல்லை அந்த புரிதலுங்கிறது வந்து அது ஒரு வடிவமாகவோ வண்ணமாகவோ ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச பேராகவோ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அது ஒரு அளவீடு அளவீடுக்குள்ள கொண்டு வரணும் இல்லை அது நமக்கு ஏற்கனவே இப்போ நிச்சயமான ஒரு அடிப்படை காரணம் வச்சுக்கிட்டு இருக்குது நம்ம அதிலிருந்து விலகி போகணும் அப்படிங்கிற அந்த தருணம் தான் என்ன சொல்லுதுன்னா தற்செயலான விளைவுகளுக்குள்ளே போயிட்டு புதுகுலமாகிடும் இப்போ நான் அந்த ப்ரெஷ் எடுத்து இப்படி அப்ளை பண்ணும்போது நான் அந்த எனக்கு ஒரு ஷேப் ஒரு ஆட்டின் ஷேப் இப்படி வரணுங்கிறது ஆனால் இந்த ப்ரெஷ் எங்கெல்லாம் திருச்சி விழுதுங்கிறது என்னுடைய கணக்குகள் இல்லை என்னுடைய கணக்கலர்கள் இல்லை நான் என்ன செய்கிறேன்னா என் கணக்குலர்கள் கொண்டு வர்றதுக்கும் நான் விரும்பலை அப்படி விரும்பினா என்ன செய்யலன்னா இந்த ப்ரெஷ்ஷை இன்னும் கொஞ்சம் கூட எந்த கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர்றது மாதிரி அந்த அதில் இருக்க குழம்பு அந்த கலர் இருக்குல்ல அந்த கலருடைய டென்சிட்டியவும் இந்த ப்ரெஷ்ஷோடைய டெம்பர்மெண்ட்டையும் நான் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணேன்னா கரெக்டாக அது என்ன செய்யும் நான் உட்கார சொன்ன இடத்துல உட்காரும் இல்லை நம்ம அப்படியான முயற்சிக்கு போகாமல் நம்ம இடத்துக்குள்ளே அது உட்காரணும் அதே டைமில் அது எங்கே போனாலும் நம்ம அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ட்ராவல் இருக்குல்ல அதுதான் இந்த பாண்டேனிஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து பாண்டேனிஸ்ங்கிறது வந்து உங்களுக்குள்ளே மட்டுமே அது உற்பத்தி ஆகிற விஷயமா இல்லை அது 
நிகழ்றத ஒத்துக்கிறது கூட அந்த 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 பாண்டியன்ஸில் இருக்குங்கிறேன் நான் சொல்கிறது நான் தடையிட்டு நான் இருந்தேன் அப்படின்னா நீ நிகழ்த்துனாங்கிறத விட இங்கே ஒரு நிகழ்வு வெளியே நடக்குது இல்லை அதை நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற குவாலிட்டியும் சேர்த்து தான் அது இருக்குது மறுதளிக்கவே முடியாது ஒரு பாறைய ஒரு பாறை இறுக்கமான பாறை ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு மரம் வளர்ந்து வருதுங்கிற இடத்துல நீங்க என்ன செய்ய முடியாது அதை தீர்மானிக்க அது வளராத அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அது வளராது அது அவனுடைய ஹெல்ப்பில் அது இந்த நீங்கள் எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள்லாம் அது நடக்கும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் செய்யறாது உங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லை நீங்கள் அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை போய் நீங்கள் அழகு அழகு இல்லைங்கிற அதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இந்த அழகு அழகு இல்லைங்கிற தீர்மானத்துக்கு கொண்டு வர முடியாதுங்கிற மாதிரி அப்புறம் எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தை பார்த்து நம்ம விந்தை கொள்கிறோம் அப்படின்னா இது மனசுலால் ஆகக்கூடிய காரியமாக அப்படிங்களா சீன பெரிஞ்சவரை பார்க்குறோம் இல்லை தஞ்சை பெரியவரை பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்மளால் செய்ய முடியலையே ஒரு மனுஷன் செஞ்சுருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதில் ஒரு அமானுஷமான ஒரு ஈடுபாடு வந்து என்ன செய்கிறோம்னா நம்ம வியக்க வைக்கிது அது அதனுடைய அடிப்படை என்னென்னா வந்து அது நம்மளுடைய மீறிய ஒரு மனித செயல்பாடாக இருக்குது மனிதத்துக்கு மீறிய ஒரு செயல்பாடாக இருக்குங்கிறது மாதிரியான ஒரு உணர்வு உலகம் தான் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை நமக்கு இருக்குது அதே வேலையில் என்ன செய்யணும்னா இந்த கோபத்தை நல்லா பார்த்துட்டு இந்த இது இது கொஞ்சம் சாஞ்சது மாதிரி இருக்குது இல்லைன்னா என்ன ராஜா கிழவர் நம்ம இந்த இந்த திருப்பிகளை என்ன செஞ்சுருந்தால் என்ன போகிற போக்கில் அது அழிஞ்சு தான் போகுது உடஞ்சி தான் போகுது உடச்சிட்டாங்க நம்மளும் நம்ம பேர் எழுதி வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே இப்படிங்கெல்லாம் வந்து அந்த அது அதுக்கு இன்னொரு அது மேலே நம்ம ஒரு அப் ஒரு விஷயம் அப்ளை பண்ணுறோம்ல அதாவது என்ன அப்படின்னா மனுஷன் செஞ்சுட்டேன்னா அது மேலே விமர்சனமும் வைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து யாரும் கொள்ளலாம் இப்போது பார்த்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் யாருப்பா பண்ணால் எந்த பையன்பா பண்ணால் அப்படின்னா செல்வம் பண்ணால் சார் அப்படின்னா செல்வமா பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா எனக்கு செல்வத்தை பிடிக்காது அதனால தான் பிடிக்கல எனக்கு வேணும் அவங்க ஒர்க்கை பார்த்துட்டு அந்த முழு இப்போ வேற ஏதாவது சேர்ந்த தெரிஞ்சிங்களா நான் அவனை போட்டு ஆ வெரி குட் அடி சூப்பராக பண்ணிட்டேன் நான் பார்த்தோன்னு எனக்கு அப்படியே ரொம்ப எனர்ஜியாக இருந்ததப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அது எனக்கு வேண்டாத போய் என்ன ஒன்றே எனக்கு அது புசுக்குனு அப்படி ஆகிறது இல்லை அதாவது சும்மா ஒரு மனோ நிலைக்காக சொல்கிறேன் நான் அது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து மனுஷன் செய்கிறதுனாலே அபிரிதமாக புகழ்கிறதோ மனுஷன் செஞ்சாங்கிறதுனாலே அதை அபிரிதமாக குறை சொல்கிறதோ ரெண்டும் நடந்துருது இப்போ அந்த அந்த பூ இருக்குல்ல அந்த பூவில் இருக்கிற அந்த அது ஒரு அது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் அது அதனுடைய இயல்பில் அது ஒரு வடிவத்தை வச்சுருக்குது இப்போ நம்ம சவச்சு துப்புறது என்ன செய்யுதுன்னா அதனுடைய இயல்பில் அது ஒரு வடிவத்தை வச்சுருக்குது அது நம்ம பல் சொத்த பல்லோ இல்லைன்னா நம்ம இவ்வளோ சுமி பண்ணது போதுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த கரும்பு கடிச்சு போடுறோம்ல அந்த ஃபார்ம் கூட வந்து ஒரு அற்புதமான ஃபார்ம் தான் நீ தயாராக இருந்தா அதாவது அந்த பெயிண்டிங் போல ஒரு ஒருத்தருடைய பெயிண்டிங்கை நீ குறையும் சொல்லலாம் நிறைய சொல்லலாம் இல்லை அது போல தான் அந்த ஃப்ரேமுக்கு வெளியே யதார்த்தமாக நடக்கிற விஷயங்கள் கூட அந்த ஒரு செடி முளைக்கிறது போலயே இருக்குங்கிறது ஒருத்தன் கார் நான் சொல்கிறது போல இருக்கா அந்த ஒருத்தன் சக்கையத்து போட்டது கூட இந்த இலை இந்த இலை விழுந்து போல இருக்குங்கிறது அது அந்த அசிங்கமாக இல்லை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை எங்கேனா இப்போ இங்கே சுற்றி போட்டு காம்பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அது மனுஷன் தின்னு போட்டதுங்கிற இடத்துல நமக்கு ஒரு ஒரு அவர்ஷன் இருக்குல்ல அந்த அவர்ஷன் இல்லாமல் நம்ம அதை வந்து ஒரு ஒரு நிகழ்வாக அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும் என்ஜாய் பண்ணலாம் அது இயற்கையான பூ மட்டும்தான் இல்லை 
நீங்கள் ஒரு உற்பத்திக்கு கொடுக்குற சின்சியாரிட்டி இருக்குல்ல இப்போ பாத்திரத்தை நல்லா கழுவி நம்மகிட்ட காட்டும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நல்லா சுத்தம் பண்ணியிருக்கிறியே அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது உங்களை நான் வந்து நீங்கள் செஞ்ச காரியத்துக்காக உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதே எனக்கு எனர்ஜியாக மாறுது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குங்கிற நாங்கள் நீங்கள் நீங்கள் பாத்திரத்தை நல்லா கழுவி வச்சிங்கன்னா என்ன சொல்லுங்க ஏ சூப்பராக நல்லா கழுவி இருக்கப்பா நல்லா வந்து வந்துருக்கப்பா அப்படிங்கிறது அந்த எந்த சாதனமாக மாறுது அப்படிங்கும்போது அந்த பணமரத்தில் அவங்க அந்த கட்டியிருந்த அந்த கட்டை இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு ஷேப் இருக்குது அந்த ஷேப் அதுக்கு ஒரு ஒரு உழைப்பு இருக்குல்ல ஒரு சின்ன ஒரு உழைப்பு இருக்குல்ல அந்த உழைப்பு அப்புறம் அதை அவங்க ஒரு மரத்தில் டை பண்ணியிருக்கிறது அந்த மரத்துக்கும் அந்த இதுக்கும் கேப் வரணுங்க ஒரு கல் அண்டை கொடுத்துருக்கு அது ஒரு கல் மேலே ஒரு கல் அப்படியே அடிக்க சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுறதில்ல அது மாதிரி வந்து அது 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 ஒரு பெரிய ஒரு பிளேலே இருக்குது அந்த ப்ளஷர் அந்த குழந்த அந்த கல்லை வச்சு பொண்ணு மேலே ஒன்று அடிக்க விளையாடுற அந்த ப்ளஷர் தான் அங்கே இன்னொரு பர்பஸ் சேஃப்டியிலுமா நடக்குது அந்த கான்சியஸோட ஒரு பாதுகாப்புக்கான அந்த அந்த மெட்டீரியோடைய தன்மையிலலாம் அடுத்தால் பாதிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்சியஸோடு அது நிகழ்த்து அப்படி அதை பார்க்கும்போது அது ஒரு அழகாக அந்த அந்த செயல்பாடு இருக்குல்ல அவன் அதை அடிக்கி அதை அடிக்கி அந்த கல் அண்டை கொடுத்து அதை கட்டியிருக்காம பாருங்கள் அது ஒரு செயல்பாடு சூப்பராக இருக்கப்பா நல்லா பண்ணிருக்காம பாரு அப்புறம் நம்ம அதை அப்படியே இங்கே கொண்டாடுறதுங்கிறது வந்து நம்முடைய மெமரியை நம்ம பாடியை நம்மளே சரி பார்த்துக்கிறது செக்அப் பண்ணிக்கிறது அப்போ நம்ம பாடியை செக்அப் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்கிறல நான் சரியாக இருக்கேன்னா ஐம் ஃபிட் என் கையெல்லாம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு உணர்ந்துக்கிறது இருக்குல்ல அதுதான் நம்ம அங்கே பார்த்ததை அந்த வடிவத்தோட இங்கே கொண்டாடுறது இங்கே கொண்டாடுறதுடைய இது வந்து அந்த கல் மாதிரி எங்கே பண்ணுறதில்ல ஒரு அடிப்படையான ஃபார்ம் இருக்குல்ல அதை தோக்க விடாமல் அதாவது அப்படியே போகிறேன் இப்படி போகிறவொன்னே இந்த உனக்குள்ள இந்த குச்சி கிடக்குது இந்த இந்த குச்சின் வச்சுக்கலாம் இந்த குச்சி வச்சு நான் அப்புறம் இப்படியே போகிறேன் இன்னொரு குச்சி இருக்கு இன்னொரு குச்சி இருக்கு ஏன்னா இப்படி கிள்ளி போடுறேன் இப்படி கிள்ளி போடும் போது ரெண்டு என்ன செய்யுது இப்போ பெருசாயிடுச்சுல பெருசாயிடுச்சு தெரியுதா இவ்வளோ பெருசாயிடுச்சு இவ்வளோ பெருசாயிருச்சு இந்த இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசாயிருக்கு அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா நம்ம அப்சர்வேஷன் கெப்பாசிட்டி போச்சப்பா நான் சாமி போச்சப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திரும்பி போய் என்ன செய்கிறேன் இதை திரும்பி இதை திரும்பி கிள்ளி போடுறதில்ல திரும்பியும் அப்படி போட்டு அப்படின்னு வச்சா இது இந்த இருக்கா இப்போ இது சின்னதாக போச்சு இன்னும் நம்ம என்ன செய்யலை நம்ம கவனம் வரல இப்படி எப் எப்படி ஆகும்னா இப்போ இந்த மாதிரி கதை பேசிக்கிட்டு தான் நமக்கு உங்கள்கிட்ட மேஜிக் காட்டுறது மாதிரி தான் தெரியும் இவ்வளிய நான் என்னுடைய கவனத்தெல்லாம் இழந்துக்கிட்டே போகிறேன் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துலன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும் எக்ஸாக்டாக நம்ம கிள்ளி போட முடியும் அப்படி நம்ம இந்த பொழுதில் என்னவாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிறது காத்தாது இங்கே அப்படியே இந்த சைஸுக்கே வராட்டா யாருக்கும் நட்டம் கிடையாது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சரி நான் இதுக்கு என்ன காரணம் இப்படி கரெக்டாக வராமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம அதை தவிர்க்கணுமே அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிடுவேன் அதை ட்ரை சவுட் பண்ணுவேன் என் ம என் மனசு என் அளவாக இது ஏன் என் வந்து என் விரல் இப்போ இதை தொடங்கும் போது தொட முடியலன்னா என்ன சொல்லுவேன் இந்த இந்த ஃபிசிக் தானே பிரச்சனை ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னு நம்ம டைஸ் அப் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது உதவும் அதாவது நம்ம பார்த்தது அப்படியே இன்னொரு இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அந்த எக்ஸசைஸ் அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் தான் ஒரு எக்ஸசைஸ் அதுக்கு அந்த அந்த பேசிக்கான ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இருக்குல்ல அது வந்தாவே நம்ம என்ன சொன்னால் அச்சீவ் பண்ணது மாதிரி ஆகிடும் அதான் இப்போது இந்த உயரத்தை தான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஒழிய அந்த குச்சியும் இந்த குச்சியும் ஒன்றாங்கிறது எனக்கு அவசியம் இல்லை அது ஒரு தொடப்பு குச்சியாக கூட இருக்கலாம் இந்த தரையை நம்ம இப்படி பிரிக்கிறோம்ல இப்படி பிரிக்கிறோம் தரையை டிவைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே ஒரு பாதை இங்கே பாதை மூணு பாதையை பிரிச்சிட்டோம் இந்த இந்த தரையை அப்போ நம்ம இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே தான் வர்றோம் அப்படின்றது எனக்கு இருந்தால் இதை திரும்ப 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 இந்த பகுதியில் வந்து இந்த இடைப்பட்ட பகுதியை பிரிக்கிறதுக்கான வேலையை நடந்துச்சே இருக்கும் 
அடிக்கிறது <laughs> இங்க ஒரு ஒரு மாய பந்த எடுத்து உங்களுக்கு எல்லாம் காட்டி அது தூக்கி போட்டு அடிக்கிறது வந்து ஒரு மாய வெளிதான் அது அதுதான் நல்ல சூப்பர் விளையாட்டு ஆனால் நமக்கே என்ன ஆகும்னா பாடி மைண்டும் உண்மையிலே நமக்கு அப்படி சந்தேக சந்தோஷம் இருக்கா நான் அடுத்தவனை ஏமாத்திரமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சின்ன நம்ம அது அது என்னென்னா வந்து நம்முடைய ஃபிசிக்கோட நிலை நிலைப்பாடு அதுக்கு அடிப்படையாக சமூகத்துக்கு நமக்குமான உறவு தான் என்ன செய்யணும் இதில் தான் அர்த்தம் இருக்குதா நம்ம ஏதோ சின்ன பேர் மாதிரி விளாண்டுட்டு இருக்கணுமோ ஏன்னா அவர் பெரிய ஆள் மாதிரி சம்பாதிக்கிறாரு அது மாடு வாங்கணும்னு போகிறோம் விவசாயத்துக்கு நம்ம அம்மா வந்து நமக்கு அண்ணனுக்கும் பத்து ரூபா கொடுத்து விட்றாங்க நமக்கும் பத்து கொடுத்து பத்து ரூபா கொடுத்து விட்றாங்க மாம்பழம் வாங்கணும்னு வச்சுக்கலேன் மாம்பழம் வாங்கிட்டு வாங்கப்பா அதை நம்ம வந்து வியாபாரம் பண்ணுவோம் வியாபாரம் பண்ணி எப்படியாவது பழத்துக்கணும்னு சொல்லி ஆளுக்கு பத்து ரூபா கொடுத்து விட்றாங்க ஒரு கூட பழம் வந்து பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணன் போய் மாம்பழம் தான் வாங்கிட்டு வந்துடுறாரு நான் அங்கே சூதாடுறவன்ட்டையோ இல்லைன்னா வேறு ஏதோ ஒரு பொருள் தின்பண்டமோ ஏதோ ஒன்று நானே வாங்கி தின்னுட்டோ வந்துடுறேன்னு வச்சுக்கோ அது எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்கும் இப்போ புழைக்க தெரியாமல் இருக்கிறானே இல்லை ஒரு பொம்மை வாங்கிட்டு வந்துட்டேங்க அப்படி வச்சுங்க இல்லை ஒரு பிளா பிளாஸ்டிக் வாட்சி வந்து பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்துடும் எங்கள் அம்மாவுக்கு வருத்தமாக தான் இருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வாள் அந் அது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது தான் அதுக்குள்ளேயே விளையாடுறாங்க அது அது அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஹலோ